什么比赛让日本一姐伊藤美诚露出如此诡异的笑容？又是什么比赛让国乒教练组的表情如此凝重？原来就在刚刚，日本选手伊藤美诚竟然连续两局战胜孙颖莎，取得大比分二比零的领先，率先拿到赛点。再赢一局，他就会赢下这轮比赛的胜利。因此，伊藤美诚这才露出得意洋洋的笑容。但令他没想到的是，正是这邪魅一笑，彻底激活了莎莎的魔王属性。比赛也从此刻开始彻底失去了悬念。这场比赛是二零一九年乒乓球团体世界杯女团决赛，彼时的孙颖莎还是个十九岁的小将，本没有机会参加本场比赛，由于丁宁的腰伤复发才替补出场。他的对手是和他同龄的日本选手伊藤美诚，主场作战的伊藤美诚状态明显更好。在此前的比赛中，他曾连续战胜刘诗雯、丁宁等诸多国乒选手，实力不容小觑。因此比赛刚开始，伊藤美诚上来就火力全开，很快打出一波五比零的得分潮。随后逐渐适应比赛节奏的莎莎，很快找回状态，同样打出一波五比零，换以颜色。拜拜。比赛很快进入相持阶段，伊藤美诚利用正手位的接发球连连得分，比分来到十比六。伊藤美诚率先拿到局点，尽管莎莎仍想挽回局势，连得两分，但最终还是功亏一篑。伊藤美诚十一比八先下一城。第二局比赛开始，莎莎一开始打的还是有点紧，伊藤美诚则延续了火热状态，开局便以七比三取得领先。哎，再回来！哦，运气，你擦我。美成发球。勾了一个反手。随后，莎莎放慢了比赛节奏，快慢结合，一度将比分追至八比九。伊藤赶紧叫了个暂停。暂停回来后，伊藤美诚摆出了一个诡异的笑容，似乎对比赛结果信心十足。果不其然，伊藤美诚连续利用莎莎的发球得分，十一比九再下一城，大比分二比零率先拿到赛点。一条退无可退的决定摆在了孙颖莎面前。想要赢下比赛，后面三局他必须要取得全胜，难度不可谓不大。第三局比赛，双方上来就打。打得非常火热，无谓的失误也都比较多，比分也交替上升，很快来到五比五平。随后，孙颖莎突然爆发，打了伊藤美诚一个措手不及，一波六比一的小高潮后，成功扳回一城。第四局比赛开始，状态愈发火热的莎莎没有给伊藤美诚任何机会，开局便轰出一波七比一的得分狂潮。好球！漂亮！哇，漂亮！随后，伊藤美诚仍负隅顽抗，但无奈差距实在太大，最终莎莎十一比七再下一城。比赛来到决胜局的较量，决胜局开始后，双方上来就打得格外焦灼，比分一直僵持不下。哎，就这个篮球啊，打出来会有威胁。为了孙颖莎，孙颖莎发球。反手丝住，好球，好球漂亮！我其实这个球发出来的时候，我心是紧了一下，我质量没有发的特别高。对，还有这个巩的发球。关键时刻，你永远可以相信中国乒乓。孙颖莎三比二完成大逆转，帮助中国队拿下这宝贵的一分。最终，中国队三比零横扫日本队，收获世界杯九连冠的佳绩。